Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Neben mir steht mein neuer Zugang. Hä? Deshalb werde ich dir in diesem Video dieses Fahrzeug vorstellen. Dabei erfährst du alle Einzelheiten und meine Pläne, die ich mit dem Fahrzeug habe. Diesmal habe ich mich für eine ganz andere Strategie entschieden als bei meinen anderen Fahrzeugen. Das erfährst du auch in diesem Video. Und zum Schluss nenne ich dir selbstverständlich den Preis, den ich bezahlt habe. Also, es geht jetzt zur Sache. Ich werde den Wagen entkleiden. Ich habe bereits in einem Video verraten, dass ich seit längerer Zeit nach einem W202 suche. Dieses Video findest du in der Infokarte und unten in der Beschreibung. Ich war mehrere Wochen auf der Suche und habe mir insgesamt elf Fahrzeuge angeschaut. Letztendlich habe ich mich für diesen W202 entschieden. Ob das ein Schnäppchen ist, kann ich jetzt nicht sagen, weiß ich noch nicht. Schau dir deshalb dieses Video an und schreib mir einen Kommentar, wie du darüber denkst. Auf jeden Fall hat er viele Vorteile und viele Stärken, die dazu beigetragen haben, dass ich den Wagen gekauft habe. Seine größte Stärke ist auf jeden Fall die umfangreiche Ausstattung und damit werde ich jetzt beginnen. Er hat eine Metallic-Lackierung und wurde mit dem Sportpaket ausgestattet. Dazu gehören die 16 Zoll Aluminiumfelgen, das tiefer gelegte Sportfahrwerk, die weißen Armaturen und die Sportsitze. In diesem Fall sogar in Leder. Sie befinden sich in wirklich einem sehr guten Zustand. Sogar der Fahrersitz befindet sich in einem fast neuwertigen Zustand. Und zusätzlich hat er noch die Applikationen in Carbon-Look. Der Wagen wurde auch mit einem Lederlenkrad ausgestattet und außerdem hat er noch einen Tempomat. Weiter geht's mit dem 5-Gang-Automatikgetriebe und den vier elektrischen Fensterhebern. Etwas weiter oben sehen wir die Sitzheizung für den Beifahrersitz und das ist die Fahrerseite, natürlich auch mit der Sitzheizung ausgestattet. Gleich daneben befindet sich der ESP-Schalter. Jetzt bin ich wieder eine Etage tiefer. Hier sieht man den Schalter für die elektrische Außenspiegelverstellung. Das elektrische Schiebedach macht keine Probleme, funktioniert einwandfrei. Der weitere Punkt, das ist die Klimatronik. Und hier weiter unten befindet sich eine Baustelle. Ich habe hier bereits dieses Radio ausgebaut. Es wird durch ein Bäckerradio ersetzt. Ich habe es bereits für glatte 90 Euro gekauft. Ich finde, dieses Radio passt perfekt zu diesem Auto. Und das hier, das ist ein Bildschirm von der Rückfahrkamera, die von dem Vorbesitzer nachgerüstet wurde. Das Gegenstück dazu, die Kamera, befindet sich hier an dieser Stelle. Das sieht gar nicht so schlecht aus, damit könnte ich leben. Aber die Position von dem Bildschirm gefällt mir nicht. Ich bin damit eigentlich unzufrieden. Deshalb muss ich mir Gedanken machen, wie ich dieses Problem löse. Ja, und das hier, das sind Winterreifen auf originalen Stallfelgen von Mercedes. Die habe ich auch dazu bekommen. Bevor ich im nächsten Schritt zu der Motorisierung und zu der Fahrzeughistorie komme, zeige ich dir noch ein paar Aufnahmen von dem Wagen. Das war jetzt die Optik. Ich werde im nächsten Schritt zu der Fahrzeughistorie kommen, zu der Motorisierung und zu seinen Schwächen. Dieser W202 wurde im Februar 2000 zugelassen und hat schon drei Einträge im Fahrzeugbrief. Der Wagen wurde von einer älteren Frau bestellt und als Neuwagen gekauft und blieb in ihrem Besitz 13 Jahre. Die zweite Besitzerin ist auch eine Frau. Sie hat den Wagen acht Jahre lang gehabt. Und jetzt der dritte Besitzer. Ein sehr netter junger Mann aus Berlin. Das Fahrzeug befand sich in seinem Besitz nur neun Monate. Und jetzt komme ich zu seinem Herzstück. Dafür mache ich die Motorhaube auf. Und dort befindet sich der robuste Benziner M111 mit 2 Liter Hubraum. Er leistet 100 Kilowatt, also umgerechnet 136 PS und 190 Newtonmeter, die zwischen 3700 und 4500 Umdrehungen pro Minute zur Verfügung stehen. Seine Laufleistung liegt aktuell bei 244.000 Kilometer. Für einen M111 ohne Kompressor ist es nicht viel. Diese Motoren erreichen Fahrleistungen, die weit über 500.000 Kilometer liegen. Deshalb ist es auf jeden Fall nicht seine Schwäche. Seine Schwächen liegen woanders. 
Ich meine selbstverständlich die Karosserie, dort wo sich der Rost sehr gerne ausbreitet. Hier die Übersicht. Der linke Kotflügel, hier im Blinkerbereich und unten an der Schwellerverkleidung. Das ist die Fahrradtür mit dem Rostansatz an der Abschlussleiste und hier innen, da sieht schon etwas schlimmer aus. Weiter geht's mit der hinteren Tür an der Fahrerseite. Das ist zwar kaum sichtbar, aber das muss auch auf jeden Fall gemacht werden. Genau wie das hier, das ist natürlich die gleiche Tür und hier der Türgriff. Hier kommt der Rost auch schon langsam raus. In der Nachbarschaft befindet sich der Radlauf, der zwar schon behandelt wurde, er wird aber nochmal richtig gemacht. Hier in dem Bereich der Rückleuchte sieht man die nächste Schwachstelle. Hier fängt langsam an, der Blumenkohl zu wachsen. Genauso wie hier an der Ecke der Heckklappe. Jetzt bin ich an der Beifahrerseite. Das ist die hintere Tür. Hier gibt es auch eine kleine Roststelle. Und hier gleich in der Nähe eine Stelle, die schon deutlich schlimmer aussieht. Hier muss es auf jeden Fall geschweißt werden. Jetzt bin ich an der Beifahrertür. Hier sieht man zwar keinen Rost, aber einen Lackschaden an der Schutzleiste. Den Rost gibt es aber hier innen an der Spitze. Und jetzt bin ich ganz oben an dem Schiebedach angekommen. Da sieht man auch den Handlungsbedarf. Das ist zwar nicht viel, aber das ist eine Stelle, die etwas ungünstig ist. Und jetzt bin ich vorne hier an der Motorhaube. Sie macht auch auf sich aufmerksam. An dieser Stelle hat sie auch einen Rostschaden im Anfangsstadium. Und jetzt werde ich zu dem Klassiker kommen, zu den Wagenheberaufnahmen. Das ist die hintere Aufnahme an der Fahrerseite. Die vordere sieht so aus. Hier wird das Schweißgerät auf jeden Fall zum Einsatz kommen müssen. Der Rostschaden ist hier schon sehr stark sichtbar. Jetzt auf der anderen Seite, das ist die vordere Wagenheberaufnahme an der Beifahrerseite. Sieht genauso schlecht aus. Sie wird auch geschweißt und erneuert. Die hintere sieht zur Abwechslung sogar neuwertig aus. Und das war schon alles zum Thema Rost. Zwar nicht wenig, aber händelbar. Jetzt komme ich zu den anderen Problemen, die aus der anderen Schublade kommen. Hier zum Beispiel der Außenspiegel, der beschädigt wurde, der muss repariert werden. Die nächste Baustelle befindet sich in dem Motorraum. Hier fehlt die Kühlerzarge. Zusätzlich macht der Lüfter noch Ärger. Er läuft einfach dauerhaft. Und das letzte Problem, was eigentlich schon erledigt ist, ist die ESP-Leuchte. Sie war die ganze Zeit an und gestern habe ich die Batterie ausgebaut weil ich an dem Auto noch ein paar Sachen gemacht habe. Habe dann die Batterie wieder angeschlossen und der Fehler ist weg. Bin gestern auch gefahren und der ist nicht mehr gekommen. Ich werde auf jeden Fall die Sache weiter beobachten. Das sind also seine Schwächen. Die technischen Probleme, die kann man mit relativ wenig Aufwand beheben. Das Thema Rost ist schon etwas aufwendiger. Da ich aber mit meinen Fahrzeugen, mit meinen anderen Fahrzeugen schon voll ausgelastet bin, habe ich mich bei diesem Fahrzeug für eine andere Strategie entschieden. Ein sehr guter Kumpel von mir, der in der Oldtimer-Szene tätig ist und auch als ein Autohändler bekannt ist, hat mir eine Werkstatt empfohlen, wo er seine Fahrzeuge schweißen und lackieren lässt. Die Werkstatt befindet sich in Polen, ca. 100 km von Berlin entfernt. Dort sind die Preise unschlagbar. Gleichzeitig stimmt auch die Qualität. Und das ist der Punkt, der mich überzeugt. Er wird deshalb für mich den Kontakt herstellen und anschließend vor Ort bei der Abwicklung helfen. Wenn es soweit ist, dann werde ich die ganze Aktion mit einem Video dokumentieren und werde auch alle Kosten offenlegen. Das ist für mich auf jeden Fall eine sehr interessante und sehr günstige Option. So sieht also mein Plan aus. Aber jetzt werde ich dir verraten, was ich für das Auto bezahlt habe. Du kannst mir sehr gerne deinen Tipp in die Kommentare schreiben. Also, jetzt die Stunde der Wahrheit. Ich habe für das Auto 2300 Euro bezahlt. Jetzt bin ich auf den Kommentar gespannt. Habe ich viel oder habe ich wenig bezahlt? Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann werde ich mich freuen, wenn ich von dir den Daumen hoch bekomme. Ansonsten, wenn du noch mehr Videos von mir sehen willst, dann abonniere meinen Kanal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.